క్యాబినెట్లో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు కేవలం కిక్బ్యాక్స్ తీసుకోవాలని అత్యధికమైన డబ్బులు వసూలు చేసి ఎన్నికల్లో విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టాలనేటువంటి దురుద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అంతేకాదు మళ్ళా తాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఐదు జిల్లాల్లో ప్రారంభిస్తున్నారు ఇవి తొమ్మిది వందల తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల కోట్లతో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్తో ఐదు జిల్లాల్లోనూ ఎనిమిది జిల్లాల్లోనేమో ఐదు వేల మూడు వందల ముప్పై కోట్ల మొత్తంతో మొత్తం పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల ముప్పై కోట్లతో ఒక భారీ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించాలనేటువంటి మాట మన కేంద్ర మొన్న మంత్రివర్గంలో తీసుకున్నారు నేను అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికల్లో ఒక హామీ ఇచ్చారు ప్రతి వారికి రెండు రూపాయల చొప్పున ఎన్టీఆర్ సుజల చవంతి అనే పేరుతో ఇరవై లీటర్లు తాగునీరు ఇస్తామో అన్నారు ఒక్కరికైనా ఇచ్చారా అని అడుగుతా ఉన్నా వారికి ఇంతవరకు మూడు సంవత్సరాల నుండి నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రవేశిస్తున్నా కూడా ఎక్కడా కూడా ఎన్టీఆర్ సుజల స్రవంతి అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు సంతకాలు పెట్టినప్పుడు తొలి సంతకాల్లో ఇది కూడా పెట్టారు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాలేదు మళ్ళీ ఇవాళ ఇంత భారీ మొత్తంతో పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలతో మొత్తం ఒకసారి ఐదు జిల్లాలు మరొకటి ఎనిమిది జిల్లాలు కలిసి భారీ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించినట్టు కార్యక్రమం చేస్తున్నారు దీనికోసం చేస్తున్నారా అంటే కేవలం ఈ ప్రాజెక్టు టెండర్లు పిలిచి దీనిలో అత్యధిక మొత్తాలను కాజేసి ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దీన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని మనం చేస్తున్నాం అంతేకాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు చాలా సందర్భాల్లో నిన్న కూడా చూసాం మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మాట మాట్లాడారు విభజన హామీలు నెరవేర్చకపోతే మేము న్యాయస్థానాలకు వెళ్తాము అని వెంబడే దాని మీద విమర్శలు వచ్చాయి మీ ప్రభుత్వం మీద మీరు ఎందుకు వెళ్తారు అంటే మేము మిత్ర ధర్మాన్ని పాటిస్తాం మళ్ళీ మార్చుకున్నారు అంటే ఒకసారి ఒక మాట మాట్లాడతారు మరొకసారి మరొకసారి మాట్లాడతారు ఒక రకమైనటువంటి భయంతో ఇవాళ మీరు పరిపాలన చేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే భయం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా అడగలేరు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలవేసే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఇలాంటి అనేకమైన దోపిడీ కార్యక్రమాలు కుంభకోణాలు మీరు రాష్ట్రంలో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కుంభకోణాల మీద ఏదైనా ఒక ఎంక్వైరీ వేస్తే మీరు కటకటాలకు వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదనేటువంటి అంశం అందరికన్నా మీకు బాగా తెలుసు అందువల్ల మీరు కరెక్ట్గా అడగలేనటువంటి పరిస్థితి కొన్ని సందర్భాల్లోనేమో ఎస్ మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద నిలేస్తామని ఒకరోజు అనగానే మళ్ళా రెండు రోజులు భయం పుట్టి మళ్ళా కేంద్ర ప్రభుత్వం మా మిత్ర పార్టీ మేము దాన్ని మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం మీరు ఎవరో అంటానికి వీల్లేదు అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దీనివల్ల తీవ్రమైనటువంటి నష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్కు సాగుతూ ఉన్న జరుగుతూ ఉన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి రావాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి నిధులు కానివ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతలు కానివ్వండి నెరవేర్చడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలమైతే అడగలేనటువంటి దుస్థితిలో ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండటం చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం వెళ్ళారు ఇవాళ మళ్ళీ దావో దావోస్ వెళ్ళారు ప్రధానమంత్రి గారు కూడా వెళ్ళారు మళ్ళీ దావోస్లో పర్యటన చేసి వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్పినా మనం వినాల చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ప్రధానమంత్రికి దావోస్లో పెద్ద అనుభవం లేదు నేను చాలాసార్లు వెళ్ళాను దావోసు ఆయన కూడా నేనే అవకాశం ఇప్పించానని చెప్పినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు ఇలాంటి మాటలు చెప్పుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నారు ఈ విషయాలను మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఈ సందర్భంలో అని మీ అందరి ద్వారా ప్రజలకు తెలియపరుస్తున్నాం ఆయుధ విజయకొండ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి